还是怕是饿着。阿彩，麻烦你帮我抱一会儿孩子，我去弄点吃的。哎，好，行，谢谢你啊。你去吧。方老夫人，我们这个绣庄，它不仅丝线齐全，制图精美，啊，就连这所有的女工，那都是精挑细选，个个都心灵手巧。呃。质量你大可放心，这是绝对没问题。嗯，啊，这么说吧，在我们夷陵，像我们这样的绣庄那是没几家了。要不是急需资金周转，我真舍不得就这样急于脱手。没办法。不错不错，我看这个地方行。刘管事啊，你放心，如果我们一旦定下来了，呃。这个资金不成问题，你不要担心。哎，好啊，不会亏待你的。谢谢，谢谢，谢谢。方老夫人，您请。哎，刘管事，这这……哦，老夫人，对不起，对不起，我们这有个秀女，是带着孩子来上工的。哎呀，一个女人带着孩子过日子不容易，所以我心一软就把她收下了，我就去，我就去看看。哎，刘管事，罢了罢了，一个女人家。真是不容易，带着孩子。再说孩子有点哭闹，都是很正常的事儿。那好，别哭，别哭了啊！啊，这位姑娘，你可不能这么抱孩子，这样孩子会哭坏的。对不起啊，老夫人，这孩子不是我的，我没抱过孩子。啊、来，姑娘。我帮来试试好吗？来来来来来，我我我。奶奶，你看这孩子，一点不怕生，嗯啊，笑起来多可爱。是、啊。沙宁啊，你看，这孩子长得呀，跟你一模一样。小时候你就是这个样儿，是吗？你瞧瞧，你瞧这眼睛，哦，这鼻子，这嘴，哎呦，太像太像了。请问这是谁绣的？这是孩子他娘绣的。红豆图，啊，这绣工做的那么精美，孩子的娘这么心灵手巧，怪不得这孩子啊那么可爱呢啊！糟了，难道这孩子？是白秋荷生的，奶奶，我们是来看绣庄的，又不是来看孩子的，别耽误大家功夫了，快走吧。急什么呀？难得这孩子跟我有缘，让我多抱一会儿。奶奶，这都闷死了，快走吧！发生了，来来来，你看你急什么？差一点把人家孩子给摔着了，摔就摔了呗。燕儿，你怎么说话的？老夫人，少爷。要不咱们到前面那家绣庄再看一看吧？好，好，好，呃，就听陈掌柜的。走，咱们到前面看看。对。哦，来，好，谢谢你
，少宁啊，嗯、你看，这孩子长得呀，跟你一模一样。小时候你就是这个样儿红豆，你知道今天抱过你的那些人是谁吗？他们是你的太奶奶，是你的爹呀。看什么看？看什么看？干活干活！白秋荷，我说你这孩子到底怎么回事嘛？三天两头的哇哇乱哭，你叫别人怎么做事嘛？对不起，我早就说过了，带着孩子是做不了什么事的。行了，今天把公子解解，立马走人吧。虽然秋荷带着孩子，但是他每天做的活一点也没少。你上次不是还夸过他吗？难道你忘记了夸他？胡说！我什么时候夸过他呀？哎，你，你这人怎么翻脸比翻书还快呢？你前几天才说的呢。是不是连你都不想干了？不干就不干，我阿彩，不要再说了，不要因为我伤了你们的和气。可是，秋荷，这段时间，多谢你对秋荷的照顾。上次听您说。嫂子喜欢我绣的双叠图，我这有一幅，刚好绣好了，送给您吧回家啦。陈先生，秋荷，我给红豆做了个新摇篮。少华，这些东西都是你带来的，你怎么知道我在备注？是文海告诉我的。他最近很忙，顾不上过来，就让我过来看看有什么要帮忙的。陈先生，他不是答应过我不告诉你？我知道你不让文海告诉我，秋荷，你别怪他，他是看你一个人在外头太难了，不忍心，就让我过来帮帮你。少华，你的好意我心领了，可是我不能接受你这些东西，还有。以后你也不要再来了，我和红豆可以好好过日子的。秋荷
，我知道你的心思。这些日子你不在，一点消息都没有，我和我娘没有一天不惦记你们的。现在我好容易知道你的下落了，你就让我帮帮你。你放心，我不会逼你跟我回去的。我就是想帮帮你，行吗？对了。这么长日子不见，伯母还好吗？好，我娘就是老念叨你们，怕你们在外头受苦。你回去要告诉伯母，说他什么都很好，他不用挂念我们。王大嫂，这吴小姐确实不错，人也长得标致。不过，这门亲事，得要我们少华自己同意才行。哎呀！父母之命，媒妁之言，这儿女的婚事啊，不都是由父母做主的吗？那是别人家，我们家上华呀，倔得很，恐怕我做不了主。那好吧，既然这样，那我们就坐在这里等他回来再说吧。娘，我回来了。哎，说曹操，曹操就到。哎，上华回来了。哎，快坐呀，坐呀。王大婶。你又是来跟我说媒的吧？您就别再替我操心了，白费功夫。少华，<笑>我们的少华就是这副直肠子，有多少人家的姑娘就是看上他的这一点。<笑>哎，少华，少华，你别走啊，你坐下来听我把话说完嘛。有啥可说的呀？这位吴小姐啊，是吴家的独生女，长得啊是秀外慧中，家里啊还有田产呢。就算她家里田产再多。长得再漂亮，我都不会娶她的。为什么？条件这么好的姑娘你都不要？难不成你心里有意中人了？对，有了。少华，这么大的事儿，你怎么没有告诉娘啊？是啊是啊，少华，她是哪家的姑娘啊？你说出来，我要替你打听打听啊。快说，她是哪家的姑娘？哎呀，这这八字还没一撇呢。呃，娘，反正那个姓吴的小姐我，我我不要啊。她和黄少华是清白的。清白？没想到，你跟这个孩子居然是同一种血型，这是一个奇迹。除非。你是这个孩子的父亲，或是父系近亲，不然，要是能跟这个孩子的稀有血型配上对的，那可比百万分之一的希望还要渺茫啊！奇迹，<笑>这是奇迹啊！清白，清白的吗？少宁，你会去找秋荷吗？谁说我要去找他？我，我不去找他，我不去找他。你要是去找秋荷，我心里会很难过的。婉约，我，你心地再善良，可你毕竟不是女人，你不可能了解我。我们女人的心。
黄少宁，你跟秋荷到底是什么关系？今天必须把话说清楚。我知道你要去秋荷那儿。对，我是要去找秋荷。你怎么能让他住那种地方？你问我，黄少爷，你如果觉得秋荷住在那种地方受苦，你为什么不去帮他？你找我干什么？我想帮他，可我首先要清楚，你跟他是不是清白的？你就只想着你自己，你的心里从来就没有想过秋荷。不，我心里一直有秋荷。可是你跟他，你算了吧你，你口口声声说要搞清楚真相，可是我跟你说过多少次了，我跟秋荷是清白的，你相信吗？难道我再跟你说一次，你就相信了吗？黄少宁，你可以不相信我。但是你不应该不相信秋荷，黄少宁，你根本就不配做秋荷的丈夫。我忘了，你现在已经不是秋荷的丈夫了，你还是滚回去做你的黄少爷吧。你不是要知道真相吗？我现在就告诉你真相，你听好了，秋荷是我的女人，红豆是我和秋荷生的孩子。你胡说！秋荷是我的女人，我的，她不会背叛我的。啊！我这才替秋荷打你，这才替红豆打你。啊！我，啊！哎，我，我，哎，你，我，你。我跟你说过，如果你再干，不管秋荷的死活、不负责任的事儿，我饶不了你。我说到做到。秋荷，你没事吧？少华，孩子没事吧？啊！哎呀秋荷，没出事吧？咋了？是不是孩子？哎呀，你要急死我呀！说嘛，咋了？出事没有？没事，我和孩子都没事。真没事儿？真的。真没法住了，没事就好，没事就好。少华，谢谢你。谢什么？没事就好。少华，王少爷，王少爷，你醒醒啊！医生，他是瑞城祥的黄少爷，求你们好好救他。好，你放心，我们会尽力的。
，一定要保佑你的儿子平平安安的度过这一关。水都要干了，少华，对不起，我怎么能睡着呢？让你一个人干到天亮。没事儿，秋荷，只要能让我照顾你们娘俩，就是让我干比这再难一百倍、一千倍的事儿，我也愿意。少华，你这样对我承受不起的。秋荷，那你就把我当成隔壁的王老五。不就行了吗？呃，我把这些椅子、桌子都拿出去洗洗。嗯，好吃。<笑>哎呀，这样啊，真是个孝顺孩子。<笑>要是我的亲孙女儿该有多好啊！啊，<笑>燕儿，虽然不是您的亲孙女儿，可是燕儿一直把您当成自己的亲奶奶。燕儿，愿意一辈子在您身边照顾您。嗯，姑娘家呀，早晚都要嫁人的，奶奶怎么能把你拴在身边一辈子啊？<笑>我乐意吗？我就是要陪着奶奶。哎呦，说什么傻话呀！女大不中留，留来留去啊，留成仇。<笑>告诉奶奶，你喜欢什么样的男人呢？哎呀，奶奶，你这样人家怎么说嘛？还害羞啦？男大当婚，女大当嫁。哎，告诉奶奶，奶奶一定给你找一个满意的。老夫人。我觉得陈掌柜不错，陈文海。陈掌柜年轻有为，德才都是上上之选。小姐要是跟了他，说不上是荣华富贵，可总能衣食无忧啊。现在他虽然是瑞城祥的掌柜，可他毕竟是外人。他要是跟小姐成了亲，那他就成了皇家自己人了，那还不得把他拴得牢牢的？再说了。陈掌柜一表堂堂，也不委屈了亚小姐。嗯，呃，陈文海呀、啊，的确不错哈、啊。我才不要嫁给他呢！你刚才问你要什么样的男人，你不说，现在又看不上人家了。我就喜欢大哥，我就喜欢像大哥那样的男人。呃，夫人，什么事儿啊？李子烟来了，他说要见你。李子烟，夫人，怎么又是你来了？福生他怎么没来啊？福生他在哪儿？快说呀！这，别吞吞吐吐的，快说。夫人，我今天不是为福生的事儿来的。我是为少宁来的，少宁，少宁他怎么了？快说呀，我大哥他怎么了？少宁他受伤了，正在医院里呢。什么？我大哥他受伤了？他好端端的，怎么会受伤呢？啊，你怎么会知道的？是不是你？夫人，您快别问了，还是去医院吧。哎呀，奶奶，别管他了。我们赶快去医院看看大哥吧。哥，哥，哥，我是燕儿，哥，你怎么了？哥，少宁，少宁啊
，你怎么变成这样了啊？少爷，老夫人，少爷醒了。啊，大哥，你醒了。少年啊，你醒了。少年啊，还疼吗？啊，还有哪儿不舒服啊？要不要把大夫给喊来呀、啊？哥，是谁把你伤成这样？到底是谁呀、啊？你说话呀！说呀，燕儿啊，你哥刚醒，你就别急着让他说话了啊、哦！你给我站住！你说，我哥是怎么受的伤？我不清楚，你应该去问黄少爷。是你把我哥送到医院来的，你会不知道他怎么受的伤？你骗谁呀、啊？还让我去问我哥？我哥那么善良，就算是你把他打伤的，他也不会说呀。你，我怎么样？我说的不对吗？你说，我哥到底是怎么受的伤？我真的不知道他是怎么伤的，你让我怎么告诉你呢？我今天早晨出门的时候，就看见黄少爷躺在我们家门口的外面。你们家门口？这么说，我哥是在你们家门口受的伤？我明白了，一定是你儿子黄少华把他打伤的。少华？没错，就是他。不，不会的。要真是少华打了他，他也不会丢下他不管的。他不是这样的人。你说不是就不是，他是你儿子，你当然护着他了。我告诉你，如果我哥因为这次的事儿身上出了什么毛病，我绝饶不了他。难道真是少华打了他？少华，谢谢你啊！秋荷，你要是再说谢字，我生气了。哎，好了，这屋里啊都收拾的差不多了。哎呀，就是这房顶，恐怕得好好修修才行。这屋顶要修可不容易呢。嗯，是不大容易。秋荷，要不我给你再找个地方住吧？不了，之前我去看过很多房子，租金都太贵了。租金你不用发愁，我给你想办法。不，少华。秋荷，从前为了给你爹娘治病，你把能卖的都卖了，把房子也卖了。现在你离开了黄家，连个容身的地方都没有。过去，你为了你爹娘活着，后来又为了黄少宁活着。现在，你又为了红豆活着，这么多年你一直在为别人付出。那难道，现在我为你付出点什么，不行啊？少华，你要一定要想帮我的话，就帮我修这屋顶吧。好，等我回家准备好了，我就过来，把这屋顶好好的修修。娘，我回来了。你昨天晚上去哪儿了？跪下。
，说：“王少宁是不是你给打伤的？”快说，王少宁是不是你给打伤的？是，是，他是我打的。你，娘跟你说了多少回了，不让你跟花家有任何的瓜葛，不许和少宁有矛盾。你不但不听，你还把他打伤了。你要是下手再狠一点，把他打死了，你让娘怎么办？娘怎么对得起皇家？娘怎么对得起皇上？怎么对得起你爹？你，你让我怎么办？娘，娘，娘，你别生气了，娘，是我错了，是我不该打他。可昨天晚上是他先动的手，他为了秋荷来找我，还不让我和秋荷来往。你和秋荷来往，快说呀！你是不是瞒着我和秋荷来往？没，没有。没有。那少年为什么来找你？那谁知道他发什么神经病？再说了，就算是我真的和秋荷来往，那他也不敢拦着。秋荷现在不是皇家的人了。就算秋荷不是少宁的妻子，不是皇家的人了。可他生的孩子是呀，是皇家的人，是少宁的骨肉。咱们说红豆是皇家的骨肉，那皇家的人认红豆吗？黄少宁认红豆吗？那不讲理的黄老太太她认吗？不许骂黄老夫人。好好好，我不骂她，可我没说错他们家的人。皇家的人根本就不认红豆。秋荷现在不是皇家的人了，他们娘俩和皇家现在一点关系都没有了。秋荷自打进了皇家的门。就没过过一天安生的日子，可秋荷呢，对黄少宁还是一片痴心，可结果咋样呢？结果换来一张休书，那黄少宁抛妻弃子，不仁不义，他干的就不是一个男人该干的事儿，他简直就是混蛋，混蛋透顶！你别说了，你别这样说少宁，你误会他了，少宁对秋荷也是一片真心的，秋荷就是少宁救出来。要不是少宁，你身上的冤屈还不知道什么时候能够洗清呢。少宁，他也是有苦衷的，他也是不得已让秋荷离开皇家。也许秋荷暂时的离开皇家，对秋荷也是一件好事情。他要是真想对秋荷好，他就应该离开皇家出来照顾秋荷。他还是舍不得皇家，舍不得他那个少爷身份。要是换了我，为了秋荷，我啥都能不要。你是不是看上秋荷了？快说，你是不是喜欢上秋荷了？对，娘。我喜欢秋荷，我喜欢她。要是秋荷愿意，我就娶她。你，你再说一遍。只要秋荷愿意，我就娶她。娘，娘，娘，娘。别再和秋荷有来往。为啥呀，娘？你别问，就是娘求你，你要帮秋荷，怎么帮都行。你把我们住的房子给他住，也可以。但是我们两个。绝对不能在一起，娘。如果你还认我这个娘，就听娘的
。刘掌柜。啊、哦，来交货了，摆着吧。刘老板，不是叫你摆在这儿吗？刘老板，对不起，我的这些绣品，前两天下雨，全部都淋湿了。什么？全叫雨淋湿了？哎呀呀呀呀！这下完了。对不起，刘老板。你一声对不起就完事儿了？你知不知道王老板急着要绣品啊？你真是把我给气死了！回去，重绣。对不起。刘掌柜，哦，刚才，刚才这是怎么了？大掌柜的，我觉得他一个人带着孩子不方便，楚静挺可怜的，就让他在家里干活。我没想着，他把绣品全让雨给淋着了。您要是觉得还不行的话，我把他给辞了。嗯多好的绣品啊！别为难他，工钱多给点陈掌柜，思春啊，这是谁家姑娘绣的呀？让我们的陈掌柜眼睛都看直了，绣的还不错。陈掌柜有眼光，多好的绣品，边上还绣着字，居然还是一首唐诗。诗配画，这足以让人惊叹了吧？这到底是哪家的姑娘，让我们的陈掌柜青年有加呀？白秋荷吃啊！知道了。这房子破成这样，冯海说的对，是该挣钱给秋荷买间宅子了。伯母，你先出去吧。王少爷，你受的伤是少华所引起的，我特地带他向你赔罪。不用了，这件事情已经过去了，我不想去追究，我只是想把这一切都忘了。你是个好人，宽宏大量，你越是这样。我心里就越难受和自责，伯母，这是我和少华之间的事情，与你无关
，就别费这个心。我知道你对少华的误会很深。其实，秋荷和少华的关系，不是你所想的那样。还有，秋荷生的孩子，是你的。我也希望那个孩子是我。我也希望，我是真的误会。可是，可是事实证明，并非如此。你真的就这么信不过秋荷？错了，我就是因为太相信秋荷了，我相信那孩子是我，我相信这一切只是误会。可是少华的那番话，打醒我，他清楚。那孩子是他跟秋荷的，你别相信他，他这个人一犟起脾气来就乱说话，这不可能的，我可以向你保证。你怎么保证秋荷和少华是清白的？当然是清白的，我儿子是怎么样的人，我比谁都清楚。他绝对不会做出这种伤风败俗的事情。可是秋荷的孩子是稀有血型，而少华的血型跟他完全相配。为什么？如果不是父子，那他们的血型为什么相配？那是因为少华是……因为少华什么？对不起，我不能告诉你。为什么？既然你说他们是清白的，那还有什么事情不能告诉我？我现在还不能告诉你这些。到时候，你自然就会明白的。也许到了那天，就该是我离开夷陵的时候。什么？伯母，你……皇上，秋荷和少华绝对是清白的，请你记住我这句话。秋荷的心里。他这一辈子都想着你一个人，你一定要相信我。我走了，你好好保重。你笑了，秋荷，你笑了。你知道吗？我从认识你那天起，这是我第一次看你笑。你知道你的笑多好看吗？在这个世界上，没有比你的笑更好看的了。哪像你说的那样啊？秋荷，我发誓，从今往后，我要天天看你一笑。我要让你和红豆。天天都开开心心的，我一定做到。少华，你不愿意我付出那么多的？我愿意，我心甘情愿。秋荷，只要能让你高兴，让我做什么我都愿意。快吃吧。你也吃啊。婉云，你去扶少宁去。哎，婉云呐、啊，少宁的伤才初愈，需要调养，你可要好好的照顾他啊。奶奶，您放心，我一定好好照顾少宁。奶奶，我最清楚大哥的喜好和习惯了，还是让我来照顾他吧。燕儿，这两天烦劳你来给我送饭，辛苦你了
，你回房歇着吧。燕儿啊，你就放心吧，一切由你嫂嫂那儿。什么嫂嫂？他们根本就没有圆房。没圆房也是夫妻，也是你嫂嫂。今天不圆，明天也可以圆。你哥哥嫂嫂的事儿，你就别操心了。红豆生南国，春来发几枝。愿君多保携，此物最相思。你听好了，秋荷是我的女人，红豆是我和秋荷生的孩子。皇上爷，秋荷和少华，他们绝对是清白的，请你记住我这句话，秋荷的心里。他这一辈子都想着你一个人，你一定要相信我。谁？是我，婉云。进来吧。少宁。少宁，你伤刚好，又有些上火，喝碗莲子汤去去火吧。你先放在桌子上吧。你还有什么事情？我昨天去看秋荷了。他还好吗？你怎么想起去看他了？自从知道秋荷的住处，我就一直想要去看他。正好昨天没事儿，就去了。少宁，其实秋荷没有我们想象中的那么好。我说过了，不要再提秋荷。我看到他跟黄少华在一起。我也不愿意相信他和黄少华之间有什么，可是他们两个人的样子好像很亲密。别说了，如果秋荷和少华真的有什么，那他们为什么不住在一起？秋荷为什么带着孩子独自住在那个破屋子里？其实，你一直还深爱着秋荷。我，如果不爱。你怎么会一直想着他、念着他？如果不爱，你怎么会一直患得患失、寝食难安？如果不爱，我爱他，我爱秋荷，满意了吗？我不满意。我是你的妻子，你觉得做丈夫的对妻子说他深爱着另外一个女人，做妻子的能满意吗？那你想怎么样？是你逼我说的。我不想怎么样，你心里没有我，我想怎样又能怎样？只是燕儿对你一往情深，你应该也看得出来。我跟燕儿是不可能的。虽然我跟她从小一起长大，但我跟她只是兄妹之情，绝无男女之爱。你是要对秋荷，才有男女之爱。我会查清楚秋荷母子的事情，一旦查清楚，我一定会接秋荷回来。怎么办？要是少宁跟白秋荷一家团聚，我不就完了吗？我一定要想办法阻止。谁呀？啊，是只猫。秋荷。快起来！我不起来。你要是不答应我，我就不起来。燕儿，你秋荷
，现在就只有你能救得了我了。我爱少宁，我从小就深爱着他。可是奶奶要逼我嫁给我不喜欢的人，姑妈也是，少年哥也同意了。我走投无路了。只有你能救得了我，秋寒，我求求你了，你救救我吧！你，你爱少宁，难怪那个时候你那么对我，难怪那个时候少年那妻你那么心急，秋寒。只要你离开这个地方，让我哥找不到你，他就会对你死心。对你死心了，我就有希望了。燕儿，你让我去哪儿啊？这里是我的家。难道你还在怨恨我伤了你的孩子？这事儿都已经过去了，我早就不怨恨你了。你放心吧。少宁，他不会来找我的。万一他要是来找你呢？没有万一，秋鹤，你也知道我哥他不会来找你了，那你就不要再待在这儿了。你走吧，我求求你了。我，我不能答应你。你会答应是不是？我答应。怎么不能这么做？你跟黄家瑶把我嫁出去，没有我做不到的事情。黄少宁不会对我有防备的。你先杀了他，然后再自杀。我们到地下去做鬼夫妻。我答应。不是离开这里，这里是我的家。出了这里，我无处可去。但是我答应你，就算少年来找我，我也绝不和他回皇家。你。奶奶，您找我。上哪儿去了？去找秋荷去了。奶奶，你别以为你做的事儿别人不知道，你的一举一动啊，我都看在眼里了。奶奶，求您了，燕儿，求您了，不要把燕儿嫁给陈文海。燕儿不喜欢他，奶奶，燕儿愿意一辈子伺候在您的身边。胡闹！我知道啊，你喜欢少宁，你去找秋荷也是为了少宁。奶奶跟你说句明白话吧，不管你是找谁，谁答应了，你和少宁这事儿啊，奶奶不答应。奶奶，燕儿，求你了，成全我吧，成全我吧，奶奶。这是何必呢？奶奶。好了好了好了，别磕了。你又不是不知道。
，这你哥都娶了两次妻了，而且你哥又有病在身。我不在乎，我不在乎哥他有梦有症，就算他夜里刨坑把我埋了，我也不怕。他娶两次妻，我也不在乎。叶儿宁愿给哥哥做小。来，我只好把你快点嫁出去了。陈文海年轻有为，这事儿啊，奶奶做主了。嗯、文海啊，你真是有心，你义母要是知道了，你特意给他买。胖猫。你一定会很高兴的，应该的，应该的。来，坐。哎，文海啊，这次啊，我真的是要好好谢谢你了。李老板的那批茶叶生意啊，还多亏了你帮忙，要不是你呀、啊，哎，这买卖还真做不成啊。义父，您过奖了。李老板以前是做丝绸生意的，所以跟我们瑞盛祥有生意上的往来，我们也算比较熟了。而且人家也是看中您的实力才跟您合作的，我这只能算是顺水人情而已。你也别要谦虚了，文海啊，我看你啊，是花了不少心思在帮我。你以为义父那么好骗呐？您是我义父，这些都是我应该做的。这小子，啊，义父，其实我这次来是有一件事想跟您商量。好，什么事儿？呃，李老板跟我说，他想专心的经营茶叶生意，想低价转让他的支厂，所以我觉得义父你应该出手把他买下来。不行，这个事儿我不能做。义父，您是担心支厂会影响到瑞盛祥的生意吗？没错，我就是有这个顾虑。义父您多虑了，买下李老板的支厂是为了他的那块地，那块地的位置实在是太好。现在是连年战乱，地不值钱，可是等到时局稳定了，那块地价一定会涨的。到时候随便转手一卖，肯定能赚进他十倍八倍的利润。你这个话说的有点道理，而且，您要是怕老夫人不同意会责怪您的话，您可以跟他解释啊，把您的意图告诉老夫人，我相信他会赞成的。等时局稳定，这块地确实可以买一个好价钱。好，文海，买了。那好，那我现在就去通知李老板。好。什么？秦浩买下了李老板的职场？是啊，老夫人，这个事儿在外头传得沸沸扬扬的，我也是听别人说的。刚开始我还不信呢。他为什么要这样做？难道他要跟我们瑞盛祥抢生意啊？老夫人，姑爷有没有这个心我不知道。可她是您的女婿，她要买支茶，怎么也得跟您说一声，听听您的意见呢。您毕竟是她的岳母，她竟然不把你放在眼里，这这也太过分了吧！再说，那个李老板是咱们黄家的死对头，他居然买下他的支茶，跟您抢生意，这……这个秦昊太可恶了！这阿牛备车，我马上就去跟他理论理论。老夫人，您这么一去，肯定会伤了和气的。他都骑到我的头上了，我还怕伤和气啊？老夫人，姑奶奶一向身体虚弱，不能受刺激的。咱们跟姑爷的事情要是闹大了，姑奶奶一定会撑不住的。要不这件事儿，咱们先忍一忍。姑爷要是再做出对不起皇家的事儿，我们再找他理论理论也不迟啊。哎呀，为了雪柔，也只好这么办。奶奶，您慢点，你们回去吧。<咳>你就是黄少宁，没错吧？我就是。你们，兄弟们，给我上！哎，干什么？干什么？来人呐！别跑！别跑！别跑！
说小姐伤的不深，不碍事的，您就别担心了。好端端的，燕儿伤成这样，我怎么能不担心呢？看来歹徒是冲着少宁来的。老夫人，你觉得他们是谁派来的呀？我这心里啊，乱得很，没有一点头绪。你你看会是谁派来的？这我也说不好。他们是冲着少爷来的，少爷是不是跟谁结了仇啊？说，少年怎么会跟人家结仇呢？会不会是刘老板派来的？刘老爷，听说他回安徽老家了，都去了半个多月了。那会是谁？老夫人，要不咱们到文昌寺去拜拜菩萨吧？一来为少爷和小姐祈福，二来求神明保佑咱们皇家上下顺顺利利、平平安安的。您说好吗？好，那你去准备准备吧。好。义父，你最近好像很烦啊，怎么了？是啊，最近。长江上很乱，航运的安全很成问题啊！哎，文海，你能不能帮我想想办法？嗯，办法倒是有，就是不知道义父你能不能接受？你说，什么办法？现在的时局很乱，想要在长江上保证货物的安全，我觉得只有靠我们自己。靠自己，你说怎么办？顾保镖，顾保镖。嗯，没错啊。吃，吃菜。老弟啊，别客气啊，吃菜。嗯、别客气，来，是这个。嗯。老夫人，咱们诚心求过了，肯定神明保佑小姐早点好起来，保佑咱们皇家平平安安的。哎，停车，停车！怎么了，老夫人？那个金江楼的汤包，小姐最喜欢吃了，咱买点给她拿回去吧。你去买吧。老夫人，这个凉茶也特别好喝，你进去喝一下吧。不用了。喝什么凉茶呀？你快去买吧，老夫人，进去吧。您喝了可以拜火，心里就没那么难受了，啊？哎，小心。义父，你们先吃着，我去方便一下。哎，秦老板太客气了。好了，老夫人，嗯，要不您再喝杯凉茶吧？不用了，你看这美座。哎，好了，爹，我请你干。哎呦，那不是姑爷吗？哎，那那不就是赶燕儿的那个人吗？他怎么和秦昊在一起呀、啊？秦老板。
相信我的为人，陈老板也有跟你提过。我知道，我知道。那就谢谢秦老板。哎呦，不许怎么给他钱呀！哎呦，商业小姐的事儿是不是跟他们有关呢？哎，老夫人，老夫人，马老弟，这事儿就拜托你了。我先干为敬。秦老板，您看得起我马某，这事儿还没听您办，就给了这么大笔定金，我马六定当好好护您的船，确保万无一失。我也敬您一杯，好。老夫人，您别生气，小心气坏了身子。我真想不到，这秦昊能花钱买凶手，要杀少宁，我，我真是瞎了眼啊！我看错他了，啊！他这么做实在是太过分了，他可是您的女婿，是少爷的姑父啊！这回幸亏这小姐替少爷挡了一刀，要不然少爷早就没命了。我真是想不通，他为什么要对我们这样？啊，我们皇家哪一点对不起他了？他为什么要这样做？他安的是什么心呐、啊？老夫人，您记不记得他当年放走福盛少爷的事儿？之前您答应姑奶奶嫁给他，我就觉得不妥。老夫人，有件事儿，我不知道该不该说。你说呀，你尽管说。老夫人，我怀疑他做的一切，都是为了皇家的家产。为了皇家的家产，二十年前，他故意放走福盛少爷，让你失去唯一的儿子；二十年后，他又娶走了你唯一的女儿，现在又买凶来杀你唯一的孙子。这一件件的事情串起来，不就是为了……够了，不用再说了。老夫人，你要去哪儿啊？我要去秦家把小六接回来。我正准备过去看您呢，大小姐，老夫人找你有事儿，找我有事儿，嗨，吩咐阿牛过来说一声不就得了？娘，您怎么亲自跑过来了？雪柔啊，你去收拾收拾，现在就跟娘回家去。回家？为什么呀？详细的事儿啊，咱们回家娘再慢慢跟你说啊。总之现在你不能在这儿待下去了。为什么呀，娘？我嫁给秦昊，我是秦昊的妻子，这是我的家，我不走。雪柔啊，我们都让秦昊给骗了，他根本不是真心要娶你，他为了夺我们皇家的家产，你被他利用了。不可能，娘，这分明是有人在造谣诬陷秦昊。大小姐，没有人诬陷姑爷。他表面上对你甜言蜜语的，实际上他一切都是冲着皇家的家产来的。你胡说，秦昊绝对不是那样的人，秦昊不会做对不起我们皇家的事儿。雪柔啊，娘不会错怪他的。他要是没有恶意，那你怎么解释？他买下职场和咱们瑞盛祥抢生意啊？你又怎么解释他花了钱买凶手，想刺杀少宁，结果伤了燕儿？我亲眼看见他给那个歹徒钱的，那还有假呀？娘，您和秦昊之间一定有些什么误会。秦昊一会儿就回来，等他回来，让他跟您说清楚，好吗，娘？哎呀，这事儿已经很清楚了，还有什么可说的？啊，别说了，别说，我妈呀，快把大小姐喽！大小姐，咱们回去吧。你放开我，你放开我，你们回去，你们走。雪柔啊，你为了秦昊连娘都不要了，娘
，都是雪柔不要你，是雪柔，雪柔不能再失去秦昊了。娘，你别逼我，你别逼我了，娘。雪柔啊，你还都是为了你好啊！你妈快把大小姐拉回去。大小姐，咱们回家吧。哎，别拉我娘！娘，娘，秦昊，这是干什么呀？啊！秦昊，娘，您这是？你，你，娘，老夫人，你为什么要打我义父？是他该打。陈掌柜的。你要是还想做我们瑞盛祥的掌柜的，你就不应该认他这个义父。娘，秦昊到底做错了什么，让你那么生气？你还有脸问我你做错了什么？秦昊啊，我把女儿嫁给你，你竟然如此心狠手辣的对付我们皇家，你说？你还是不是人呢？娘，老夫人，我义父对皇家对您可是天地可见，从来没做过什么对不起您的事儿，您怎么能这么说他呢？什么？他没做过对不起我的事儿，对不起皇家的事儿，啊？你问问他，啊？他自己心里最明白。娘。妈，把他拉走！妈，不许你们把雪茹带走！吴妈，带他走！你们不能带我一步走！啊，陈文海，你竟敢阻挠我！老夫人，陈文海是帮你不帮心，今天的确是您错了。你，你，你竟敢这么对我说话！娘，我求你了，娘！别，别说了！吴妈，赶快把他带走！哎，丁武，雪柔，雪柔，丁武，雪柔，雪柔，你醒醒，你醒醒，雪柔，雪柔，啊医生，医生，我妻子的情况怎么样？他颅内严重出血，我们已经尽力了。啊！秦太太已经死亡。你是说我，我女儿死了？是啊。老夫人，老夫人。不，先生。雪柔，雪柔，我们苦苦等了二十几年，终于能团圆了，终于在一起了，你怎么可以走了呢？啊！我。我们在一起只待了几天呢，你不能走啊，雪柔，雪柔啊，你不能走啊，啊，雪柔。我怎么办？你让我怎么办呢？啊